Do? Tapos na po bang inyong clinical trials? Alam kong hindi ako kalipikado. Pero parang awa nyo na. Malapit nang maugos ang aking araw. Mr. Paul, walang tigil po ang aming research team sa pagpapabilis ng proseso. Ngunit hindi pa rin ho tapos ang lunas. Hindi ko pa rin kayo mabibigyan ng exempted sa lahat ng finance sa UPCM drug. Ngunit guminaw ang aking pakiramdam nang pinasubok niyo sa akin yung gamot. Nawala lahat ng tensyon, sakit ng katawan, stress, at, at lumakas yun ang aking pagkain. Dok, kahit sekreto lang ito, Dok. Kahit pumirma ako ng waiver kung kinakailangan. Beneficence. Non-maleficence. Justice. Yan ang tinuturo sa amin noong IDC 211.1 at buong buhay ko sa pag-aaral ng medisina. Ano ang gagawin ko? Panahon na upang tawagin ang aking konsensya. Konsensya! Welcome mga best sa ating game show na the best of the best. Tandaan mayroon lang kayong 20 seconds para sumagot at depensahan ang inyong idea. Ang tanong, dapat bang ibigay ni Dr. Cordy ang exemption sa lahat ng finals UPCM drug kay Mr. Paul? Yes? No? Timer starts now with yes! Hindi pa naman nating lahat. Nagingalo na. Nanginginig na. Desperado na. Pag hinintay natin ang pasyente, wala na. Patay na. Talo na. Aanhin pa ang kabayo pag patay na ang damo. Ay, ay mali. Aanhin pa ang damo pag patay na ang kabayo. Go, go, go! I-treat na ang pasyente. Beneficence, di ba? Saka maleficence na yan kapag wala nang gagawin ngayon. Punto. Pero no, timer starts now. Paano kung mamatay siya? Hindi pa kasi tapos ang clinical trials. Maghintay na lang tayo ng kahit kaunti. Saka hello, meron tayong FDA criteria. Regulations na nilagay para maiwasan ang disaster. Think long term. Long term. Kung hindi natin mailigtas si Mr. Paul ngayon, pero kung matapos naman natin ang wasto yung proseso, mas marami tayong maiiligtas na tao. Mas marami. Slowly but surely. Time's up! Ngunit, umiinit na po ang discussion dito sa the best of the best. Ngunit hindi pa tayo tapos. Elaborate! Kanina ang naunang nagsalita ay si yes. Yung pangalawa ay si no. Ngayon naman, yes, bumalik ka dito. And your timer starts now. Naalala niyo ba yung pinanood natin movie? New Living Proof 2008 film? Ayon kay Dr. Slayman, ang mga kriteriya na binigay ni Dr. Carl ay masyadong mahigpit kahit ang mga pasyente hindi nakapasok sa kriteriya. Ngunit, pwede pala talaga silang makasali sa clinical trials. Ang punto lang naman, pwedeng maging biased ang mga researchers kaya dapat usisihin ng mabuti sabagat hindi lahat ay pwede mong maaasahan. Your time to shine. Timer starts now. Kung ang pinag-uusapan natin ay risk versus benefit, hindi pwede na isang tao lang ang pagbasehan natin. Maraming tao ang pwedeng matulungan ng gamot na ito. Pero kailangan muna itong ma-approve. Oo, hindi siya patas. Pero kailangan sundin ang kriteriya para mapatunayan na gumagana ang gamot. Nang sa makatulong ito sa mas madaming tao. Sa limitadong resources at budget, kapag sinali pa natin ang mga pasyenteng hindi nakapasok sa kriteriya, parang sinayang na rin natin ang limitado na ngang budget, resources, at pati na rin ang oras. Maaari din itong maging rason na hindi maging matagumpay ang clinical trials. Okay, <laughs> nasabi na nila lahat ng gusto nila sabihin. Time starts now. Bakit hindi mo sinadya sa akin, Dr. Cordy, na mag ako for compassionate use? Wait lang, anong ginagaw mo dito sa konsensya ko, Paul? Dinedepokalarize mo na naman ako eh. Kinikilala ng FDA na merong mga sitwasyon na maaring ipasubok ang mga gamot o operasyon sa mga pasyenteng may malala at nakamamatay na sakit. Ang compassionate use ay maaring gamitin sa mga pasyenteng hindi nakasama sa clinical trials upang isubok ang mga investigational devices na hindi pa approved ng FDA. Kung sa tingin ng doktor na makatulong ito sa paglunas ng sakit at pagaling ng pasyente. Dito na rin nagtatapos ang ating programa. Back to you, Dr. Cordy. Dr. Cordy, sana all makagamit na lang exempted sa lahat ng finals, UPCM drug. Ikaw na ang magdesisyon. 
Dr. Cordy!